ഫ്രണ്ട്സ് എന്തെങ്കിലും വിശേഷം ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ റിവ്യൂ ഒന്നല്ല ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനൊരു ബ്രാൻഡ് പ്രൊജക്ടർ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം ബ്രാൻഡ് എപ്സൺ ആണ് പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ മോഡൽ ഇ ബി എസ് പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ ഇത് ടോപ്പ് എൻഡ് എന്നല്ല ബേസിക് പ്രൊജക്ടറാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബേസിക് പ്രൊജക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ റേഷ്യോ ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സിനിമകളൊക്കെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മുൻപ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വി വി ബ്രൈറ്റ് ചൈനീസ് പ്രൊജക്ടറാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല പ്രൊജക്ടറായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് പോരായ്മകൾ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അതെനിക്ക് ഇതിൽ ഫിക്സായി അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രാൻഡ് പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ പിന്നെ ഞാനവിടെ ഒരു നൂറ്റി മൂന്ന് ഇഞ്ച് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ റേഷ്യോയിലുള്ളൊരു സ്ക്രീൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മൂവിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളൊരു സ്ക്രീനാണ് ആ സ്ക്രീൻ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ ലോ കോസ്റ്റായിരുന്നു അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വെറും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും എക്സ്ട്രാ വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ക്രീനും നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഈ പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും ഞാൻ എന്നിട്ട് ഈ സ്ക്രീനിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ട് ഡെമോ തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് നമ്മുടെ എപ്സൺ ഇ ബി എസ് പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊജക്ടർ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് മുൻപത്തെ മോഡലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ എച്ച് ഡി എം ഐ കണക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു എച്ച് ഡി എം ഐ കണക്ടർ മേടിച്ചിട്ട് ആമസോൺ ഫയർ ടി വിസ്റ്റിക്ക് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആമസോൺ ഫയർ ടി വിസ്റ്റിക്ക് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊജക്ടർ ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ താഴെ മുകളിലും ചെറിയൊരു ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ബാർ പോലെ കാണാൻ പറ്റും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊരു ചെറിയ ലൈൻ മിസ്സിങ് ഉണ്ട് അത് ഈ എച്ച് ഡി എം ഐ കൺവെർട്ടർ വി ജി എ ടു എച്ച് ഡി എം ഐ കൺവെർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാം യു എസ് പി കണക്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ മോണിറ്റർ ഔട്ട് ഉണ്ട് ഓഡിയോ ഔട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിലെ യു എസ് പി കണക്ഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇമേജ് സ്ലൈഡ് ഷോക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ മൂവീസ് ഒന്നും നമുക്ക് യു എസ് പി വഴി വാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് വരുന്ന സ്വിച്ചുകൾ പവർ ഉണ്ട് മെനു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വൈഡ് ടെലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എസ്കേപ്പ് ഹെൽപ്പ് ബട്ടൺസ് പിന്നെ സോൾ സെർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സോൾ സെയർ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കീസ്റ്റോൺ കറക്ഷൻ ഇതിലുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫോക്കസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകാം ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ത്രീ എൽ സി ഡി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ മൂന്ന് എൽ സി ഡി പാനൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജി പി ഹൺഡ്രഡ് വി വി ബ്രൈറ്റ് സിംഗിൾ എൽ സി ഡി പാനലാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഇത് മൂന്നെണ്ണമാണ് റെഡ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കളറുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇമേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലെൻസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊരു ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ക്യാപ്പും വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളിന്ന് പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ റിവ്യൂ അല്ല ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓവർ ചൈനീസ് പ്രൊജക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രൊജക്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇമേജാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ബാർ കണ്ടോ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഇമേജ് ഈ ഇതുവരെ ഉള്ളൂ ഇതിന് താഴെ വരുന്ന ഈ ലൈറ്റ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണൂറ് ബൈ അറുന്നൂറ് ആയതുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ റെസൊല്യൂഷൻ്റെ ആണ് ലൈറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇമേജ് വരും അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് ഒരു സ്ക്വയർ ബോക്സ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ നമ്മുടെ വി ബ്രൈറ്റ് ജി പി ഹൺഡ്രഡിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ ലെൻസ് ഈ ലെൻസ് റൗ
പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇമേജിൽ കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ എന്നറിയില്ലെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ ഈ ഇമേജിൻ്റെ നാല് കോർണറും നല്ല ഫോക്കസ് ആയിരിക്കും ഷാർപ്പ് ഫോക്കസ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇത് കണ്ടോ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ടെക്സ്റ്റൊക്കെ നല്ല ഫോക്കസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രാൻഡഡ് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഇമേജിൽ എല്ലാ ഏരിയയും നല്ല ഷാർപ്പ് ഫോക്കസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ചൈനീസ് പ്രൊജക്ടറാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെൻസൊക്കെ വളരെ ചീപ്പ് ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സെൻറ്ററിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫോക്കസ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്കിതിൽ ഫിക്സ് ആയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എപ്സൺ ത്രീ എൽ സി ഡി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്രൊജക്ടർ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഈ കാണുന്നതാണ് സ്ക്രീൻ ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഒൻപത് അടി വീതിയുള്ള ഒരു ചുമരാണ് അപ്പോൾ ഈ ചുമരിൻ്റെ ഈ അറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ ഒമ്പത് അടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എട്ടടിയുടെ ഒരു സ്ക്രീനാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എട്ടടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ക്രീനിൻ്റെ വീതി ഈ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് എട്ടടി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിലൊക്കെ നമ്മൾ മൂവി കാണുമ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കംപ്ലീറ്റ് മൂവി ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ മുകളിലും താഴെയൊന്നും ബ്ലാക്ക് ബാർസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ ആണ് അപ്പോൾ വിഡ്ത്തിനെ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീൻ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു പ്രത്യേക മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അത് ശരിക്കും ഇൻറ്റീരിയർ വർക്കിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് അപ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അലുമിനിയം ഫ്രെയിം ഈ ജനലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിൻഡോ ഫ്രെയിം ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി മൂന്ന് ഇഞ്ച് ആ കോർണർ മുതൽ ഈ കോർണർ വരെ നൂറ്റി മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് നമുക്കിതിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ചുമരിൽ ഫുള്ളും ഈ സ്ക്രീനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ലൊരു ഇമേജ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആ പ്രൊജക്ടർ നേരെ ഈ പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ സ്ക്രീനിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ട്രയൽ നോക്കാം അപ്പോൾ പ്രൊജക്ടർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നോക്കിക്കോട്ടോ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ സ്ക്രീനിൽ ഇമേജ് ഫില്ലായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിലുള്ള എക്സ്ട്രാ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത് സിനിമയ്ക്കുള്ള സ്ക്രീനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ഒരു ഇമേജ് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ടെൻ എയ്റ്റി പി സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻസ് ടു നയൻ ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും വരേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു കോപ്പി റൈറ്റുള്ള വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് തമിഴ് പാട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നൂറ്റി മൂന്ന് ഇഞ്ചിലാണ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടും വി വി ബ്രൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല വി വി ബ്രൈറ്റ് ഇതിനേക്കാളും റെസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സെവൻ ട്വൻറ്റി ബി ആണ് ഇത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എങ്കിലും ഇത് നല്ല അടിപൊളി കളർഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് അടിക്ക് മേലെ ഇരുന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഫീലൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ രേഖപ്പെടുത്താം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ബൈ